Esta es la gran alineación de Guatemala, mis amigos, para enfrentar a Barbados el día de hoy. Los dirigidos por Marvin Cabrera saldrán de la siguiente manera. En el arco, Diego Bolaños, mis amigos, en la defensa. Línea de cuatro para Héctor Prilwitz de Guastatoya, Diego Cuque de Municipal, Arian Recinos del New England Revolution y Carlos Aguilar de Malacateco. En el medio campo, mis amigos, en línea de tres, saldrá nada más y nada menos que de Carlo Guerra con su primera titularidad en Guatemala mis amigos de Carlo Guerra del AFC acompañado de su primo Saúl Sagastume mis amigos de Antigua Guatemala serán los dos jugadores que podrán ser prácticamente una doble contención cuando se defienda un tipo armado cuando salgan jugando aparte de ellos mis amigos está como enganche como falso 9 como 10 Olger Escobar, el del New England Revolution, mis amigos, vuelve al estadio Doroteo Gamuch Flores, ahora con la selección sub-20 de Guatemala. Por la banda izquierda, mis amigos, el capitano, el mundialista, mis amigos, Rudy Muñoz de Municipal. Y por la banda derecha, con sed y hambre de venganza, mis amigos, Matt... Evans saldrá, mis amigos, como extremo por derecha. El jugador del AFC que se le negó poder jugar con la sub-17 por una lesión vuelve con más hambre que nunca y ahora saldrá como titular con la selección sub-20 de Guatemala y adelante como referente, como el cazador de goles, mis amigos, Daniel el gigante Méndez de Pachuca, mis amigos. Así es la gran alineación de la Selección Nacional de Guatemala el día de hoy, siendo un total de cinco legionarios los que estarán jugando. También, mis amigos, un total de dos jugadores mundialistas repitiendo proceso. Dos jugadores, mis amigos, que han tenido participación ya en el Mundial de Argentina, que saben que es jugar esos partidos de categoría importante. Hoy Guatemala sale a jugar contra Barbados a las 7 de la noche, hora de Guatemala. En el Doroteo Guamuch Flores, el partido estará siendo transmitido por Star Plus para que vos puedas seguir el partido en vivo y en directo, mis amigos. Gran alineación la de Marvin Cabrera. Repasamos también, mis amigos, lo que es el banquillo para que ustedes puedan estar enterados. En el banquillo encontramos a nada más y nada menos que a Fausto Delgado. Luis Aguín de Municipal. Encontramos también a Gary Pérez del Atlanta United. Gabriel Carrera, mis amigos de la tercera división, encontramos también a Justin Rakankok de Xelacú Mario Camposeco, a Nathan Mendali de la UPCL, Santiago Garzaro de España, Axel de la Cruz de Comunicaciones, Marvin El Titi Ávila de Antigua Guatemala y José Julián del Toledo de España, mis amigos. Así complementa ya el banquillo Marvin Cabrera para el día de hoy, una alineación bastante interesante. Creo que hoy Guatemala sale por primera vez con... Con su once de gala, creo que este es el once que Guatemala tiene eh, más estructurado, eh, es muy probablemente eh, el mejor once que Guatemala puede presentar al día de hoy por tema de calidad y por tema de experiencia. Quizás por allí pues algún nombre también se podría colar en el 11 como el de Titi. Lamentablemente la baja de Chris Maldonado pues para mí la sigo resintiendo al día de hoy porque creo que es un lateral muy fuerte, muy, muy potente. Pero aparte de estos dos chicos pues creo que tenemos un 11 muy competitivo. Y también voy a ser bien honesto en algo. Cualquiera de los chicos que están en la banca al día de hoy podrían ser titulares fácilmente. Creo que tenemos esa rotación interesante. Pero... Hoy pues juegan estos chicos, hay que apoyarlos con todo, creo que es una alineación brutal, con mucha experiencia, prácticamente mis amigos, eh, tres jugadores de ellos ya tienen roce a nivel nacional, o sea Héctor Prilwitz, Carlos Aguilar, Saúl Sagastume son jugadores con minutos en Liga Mayor de Guatemala. Eh, tenemos a cinco legionarios, Arian Recinos, que viene de ser, de ser mundialista, muy probablemente entre él y Rui Muñoz vayan a ser los dos eh, los capitanes de este equipo. Eh, también se da el debut de, de Carlo Guerra aquí en Guatemala, creo que es un jugador que se espera mucho de él, 15 años para de Carlo Guerra en una categoría sub 20, creo que todavía no hemos logrado llegar a magnificar esa situación, lo de Olger Escobar que está en el New England Revolution, creo que Olger hoy por hoy es el jugador llamado a, a tener más importancia en el medio campo de la selección, 
Y en la delantera, pues encontramos a dos jugadores nuevos, eh, nuevos prácticamente porque no han jugado con Guatemala en la sub-20 aquí en el Doroteo Guamucho Flores. Uno de ellos es Matt Evans, que es a extremo por derecha, y el otro es Daniel Méndez. Creo que son dos jugadores muy potentes, muy fuertes, que tienen muchas características positivas y que realmente le pueden agregar bastante a la selección nacional de Guatemala. La verdad es que creo que es un once bastante competitivo, mis amigos. Creo que que tenemos mucha variedad, por ejemplo tenemos el, el um, dribbling y desparpajo de Rudy Muñoz para pegarles de afuera del área en cualquier momento, tenemos también la confianza de Matt Evans de encarar, de buscar con esa pierna zurda hábil que él tiene alguna posición clara, eh, tenemos también pues la opción con Daniel Méndez que es un delantero pues todo terreno, un delantero de los que realmente no, no hemos logrado tener desde hace bastante tiempo, es un delantero muy alto, y creo que podemos aprovechar muy bien esa altura con algunos centros y sobre todo ahorita contra Barbados eh, vamos a probarlo porque creo que son uh, jugadores altos, jugadores fuertes y vamos a ver cómo se desenvuelve Daniel. Y qué decir, en medio campo la verdad es que Guatemala tiene hoy una muy buena selección, una muy buena selección táctica y lo que me agrada mucho fue lo que nos comentaba Marvin Cabrera el día de ayer que realmente esta selección no tiene solo un nombre, ¿verdad? sino que es un conjunto, es un grupo. Precisamente del grupo que salió campeón del torneo UNCAF, en este 11 prácticamente estarían repitiendo, a ver, déjenme ver, 3, 5, 6, 7 jugadores, o sea, solamente serían eh, prácticamente cuatro los cambios, Recinos que entraría por Christopher Maldonado que no pudo estar, Oliver Escobar que entraría por uh, William Sahara, Matt Evans que estaría ingresando en lugar de Axel de la Cruz y Daniel Méndez que estaría ingresando en lugar de Gavino Vázquez. Así que la verdad que son bastantes nombres interesantes, un grupo muy unido, un grupo muy... Eh, ¿Cómo poderlo decir? Muy completo, la verdad. Creo que en el banquillo... Tenemos jugadores interesantes también, como José Julián, como Titi, como Axel de la Cruz, eh, que en cualquier momento te pueden venir a, a resolver, ¿no? Quizás Axel un poco más de sacrificio, José Julián un poquito más de, de tendencia de balón, de uno contra uno, y lo de Titi, pues, un poco más de goles, ¿no? Eh, el caso también de Justin Rakankog, de, de Nathan Mendalain, de... por ahí se me, se me está olvidando un nombre de, de medio campo... De, de Santiago Garzaro son jugadores muy buenos por allí Nathan un poco más físico en el, en el medio campo eh, a diferencia de Carlos de Carlos quizás un jugador no tan físico pero sí un jugador más de corte y distribución eh, Nathan quizás un poco más de corte y de, y de apertura de juego o sea de, de, de mandar el balón lo más lejos posible para poder salir jugando eh, Garzaro y, y Austin que creo que son las, las opciones en el medio campo en el banquillo que tiene hoy por hoy Marvin Cabrera muy buenas por allí Justin que en el ya ha sumado minutos en Liga Mayor de Guatemala jugador interesante cuando agarra la pelota sabe lo que tiene que hacer distribuye muy bien el juego y qué mencionar de Garzaro, ¿no? Garzaro, jugador hecho aquí en Guatemala, con experiencia, que ha estado allá en Europa por bastantes meses, zurdo. Eh, por allí lo de Garzaro, más allá de la habilidad técnica y personal que tiene, creo que algo que le ayuda mucho a Garzaro es la buena química que ha logrado desarrollar con Olger y con Matt. Porque obviamente cuando ingresas en el terreno de juego, Necesita cierta conexión, ¿no? cierta amistad para poder terminar de, de jugar de la mejor manera. Y creo que Garzaro entrando en un segundo tiempo le puede venir a dar mucho juego a la selección, le puede venir a aportar cosas diferentes. Además, un jugador, la verdad, bastante, bastante esperado para mí. Y qué mencionar, la verdad, eh, tanto Cabrera como, como Gary, creo que son dos garantías que tiene el profe en la defensa. Gary, pues es un poco más lateral, es más, más que todo lateral derecho, pero puede jugar por la izquierda. Le va a agregar mucha llegada al cuadro de Guatemala, eh, mucho, mucho desparpajo ofensivo. Y lo de Cabrera, que le puede jugar al profe Marvin, ya sea de central o de lateral, no es tan ofensivo como Gary, porque Gary es más bala de ir hacia el ataque, pero sí es un jugador más de corte, más de, de poder romper y rasgar, así como se habla de, de poder agarrar la pelota y distribuirla. Por allí, por, 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 por ejemplo, les digo... Guatemala puede sufrir un poco eh, en algún retroceso, entonces puedes poner a Cabrera en un segundo tiempo para evitar alguna contra. Muy, muy bien, muy, muy, muy bien la selección. Y lo de Fausto y lo de... 
Luis creo que son dos jugadores fuertes, interesantes, dos guardametas que si Bolaño se descuida le pueden ganar el puesto, sin lugar a dudas. Creo que hoy por hoy Bolaños es el titular de, de Cabrera por, por lo hecho en el pasado torneo Mucaf. Va a tener que demostrar esas buenas sensaciones que ya nos dejó y pues ahora tiene una gran chance de hacerlo aquí contra Barbados. Así que mis amigos... Soy su buen amigo José Erra, esperando que les haya gustado la alineación. Si es así, recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse y sobre todo acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Hasta la próxima. Chao.